Buongiorno, ben ritrovati amici e amiche di Teleradio Padre Pio, anche quest'oggi come ogni venerdì uno spazio dedicato a una storia, a un racconto, quest'oggi nei nostri studi ci è venuto a trovare Fra Diomede Stano della provincia dei Frati Minori di Puglia, Frati Minori Cappuccini di Puglia, benvenuto. Benvenuto a voi, per pace e bene, grazie dell'invito, un'esperienza molto bella che state dando alla mia persona come testimonianza di questa vocazione che il Signore ha fatto nella mia vita. E infatti Dio mede, noi questa trasmissione, questa piccola rubrica vogliamo proprio dedicarla anche ai ragazzi che sono in ricerca vocazionale affinché la storia personale, perché comunque eh, la, si tratta della tua storia, possa essere anche da testimonianza a tanti ragazzi che sono a casa e che ci seguono. Partiamo però dall'inizio, ecco, partiamo proprio da chi era Dio mede bambino, dici, eh, spiegaci ecco, della tua famiglia, di dove sei nato, come sei cresciuto. Allora, eh, sono nato a Barletta da Giuseppe Stano e da San Annita. Mio padre è un carabiniere, eh, ha conosciuto mia madre in Sardegna, quindi mia madre è sarda. Eh, Doppia da appartenenza, sì, pugliese e sarda. Sono, sono un ibrido, diciamo così. <ride> e da questo amore sono nato io assieme a altri tre miei fratelli, di cui due sorelle e uno fratello. La mia infanzia è, è dovuta anche alla fede che i miei genitori mi hanno saputo trasmettere, portandomi quindi sin da dai piccolo. primi passi e da piccolo in, in chiesa, seguendo quindi la messa la domenica. Poi quando ho incominciato ad avere maturità, diciamo, nella conoscenza di ciò che facevo e di ciò che vivevo, ho cominciato a, a vivere l'esperienza del servizio all'altare e alla messa come chirichetta no? <ride> nella chiesa di San Filippo a Barletta dai, mm. dai padri Giuseppini. Giuseppini. E quindi là è iniziato il mio iter e il mio cammino. Ma cosa sognavi da grande? Ognuno ha un sogno nel cassetto, da grande vorrei essere... Beh, da grande, come <ride> tanti giovani di oggi, la cosa che più attrae e attira è il calcio. Ah, volevi quindi... diventare un calciatore? Sì, sì. <ride> Me la cavavo a giocare, ho avuto tanti miei compagni di viaggio che si sono affermati, affermati come, Nico, come Nicola Moruso che dice Rignola, Rignola, come Parente che ha giocato nel Bari, come tanti altri. E come lo stesso nostro fra Francesco Rutigliano che ha giocato anche nelle giovanili della, della Sampdoria, ha fatto anche un provino. Perciò avevi un Quindi potevi. avevo questo, questo desiderio... Infatti all'età di 16 anni ho cominciato ad andare anche all'estero a giocare, ho fatto tornei come uh, Spagna, Francia e quindi ero propenso per <ride> poter diventare un giocatore quando poi qualcosa nel mio cuore è cambiato. È cambiato. E che cosa secondo te uh, ti ha fatto scattare ecco, questa... questa chiamata? Il... Perché un giorno entrando in una chiesetta ho ascoltato il sacerdote, il Vangelo che diceva chi ama suo padre e sua madre più di me non è degno di me. Questo ha portato Scompiglio. uno scombossolamento dentro il mio cuore, dentro la mia vita e di là ho iniziato a sentire per la prima volta una vocina dentro di me. Questa vocina era sicuramente Gesù. Però la conferma la posso dare della mia scelta vocazionale, della mia chiamata, che a 16 anni per la prima volta venni in questo luogo qui a San Giovanni Rotondo e mi andai a confessare. Tu non frequentavi no, neanche no, i cappuccini, a Barletta, no, no, non conoscevo niente. nessuno. Sei arrivato qui. E quindi sono andato da, dal sacerdote per confessarmi, sono entrato in questo confessionale dove non ricordo la figura, vedevo questo frate con il cappuccio che era di lato rispetto a me, io vedevo soltanto questo, questo frate con questo cappuccio con questa barba, ma non mi ricordo uh -huh. niente della confessione. E sono uscito da questo confessionale, diciamo, graziato, stando bene. E quindi mi fermo qui perché poi dirò, dirò il seguito, dirò. Quindi credo che il Signore all'età di 16 anni ha iniziato a trasformare la mia vita. Bene, ehm, eh, Dio Mede, e raccontaci ecco, poi anche quali sono state anche le reazioni dei tuoi familiari a questo inizio di scelta, ecco. Allora, la scelta, primi momenti. Sì, la scelta è nata perché dentro di me provavo qualche cosa di diverso, ad esempio accorgersi quando ci si peccava no? in quelle cose quotidiane della vita portava uno, una, uno strano vissuto interiore, un'amarezza 
e quindi ero consapevole che dentro di me non c'era la vera gioia, la vera felicità. E chi mi appagava e chi mi saziava nell'anima e nello spirito è sempre questo ascoltare la parola di Cristo durante la messa la domenica. Tant'è che uh, i miei genitori iniziavano un po' a vedere dentro di me un po' un cambiamento, una conversione forte, anche il discorso di non offendere più i compagni, di essere da pacere, di essere buono. Uh, Questo cambiamento. Portava anche in chi mi guardava una, uno stupore, una meraviglia. Però eh, emergeva sempre di più l'esperienza di questo Gesù dentro, dentro di me. Finché all'età di 22 anni poi ho dovuto fare la scelta di entrare nei frati Cappuccini perché mio fratello frequentando una, una parrocchia di Taranto, San Lorenzo da Brindisi, mi ha fatto conoscere i frati, i frati Cappuccini. Ma non conoscevo l'ordine di San Francesco, non sapevo la storia dei frati. Quindi. Perciò la, lo, come, come, perché ecco, hai deciso dei, sui... Sui cappuccini, ecco questa Ho tua... deciso perché ho avuto come punto di riferimento un frate, padre Severino, di, che era parroco in quel momento di Taranto, che mi ha parlato della storia di San Francesco, eh, mi ha colpito molto la sua vita, la sua semplicità, anche la grande fama di questo grande santo. Santo. E poi a eh, quel momento hai fatto la scelta e... Sì. Come lo hai comunicato alla tua famiglia, ai tuoi amici con cui avevi sempre condiviso? Perché i miei, i miei genitori, molto umili e semplici, dicevano quando ti fai una famiglia, quando te ne vai <ride> da casa, quando vai via. E io dissi un giorno saprete che non ci sarò più, quindi sarò andato via. Ed entrai nell'anno 1997 a Giovinazzo, a Giovinazzo. feci là la prima accoglienza, la prima esperienza di vita. E poi man mano la scelta andava sempre più confermandosi e quindi la vocazione e è E i tuoi genitori fuori. quando sei entrato? In... Non erano contenti perché loro mi vedevano sempre come un padre di famiglia, come uno che si doveva sposare, avere dei figli, dare dei nipoti, come un po' il piacere <ride> da parte di tutti i nostri I genitori. genitori. Però poi la tua scelta, ecco la chiamata sì, è stata sì, un'altra, sì, quella sì, di... Sì, sì. Ecco, dicevi di San Francesco, ti ha affascinato la sua storia, la sua storia anche di conversione, un po' ti sei rivisto? Sì, eh, perché mi è piaciuto molto il discorso de, di essere l'ultimo tra, tra gli ultimi, di aver abbracciato questo Cristo povero e crocifisso, ma soprattutto l'esperienza anche dei lebrosi, ma soprattutto anche perché lui era un benestante in quel tempo, era, era ricco, e la voce poi del sogno di Spoleto, quando lui, partendo come cavaliere, sente la voce del Signore che dice è meglio servire il padrone o il servo, lui dice il padrone perché segui il servo allora. E quindi questo un po' mi ha ti molto, affascinato, mi ha affascinato ti ha tratto. E invece i tuoi amici, soprattutto quelli che con te condividevano anche questo amore per lo sport, ecco, come hanno Beh, sono rimasti colpiti. colpiti, ma allo stesso tempo sono, sono molto felici perché continuano ad essere per loro un punto di riferimento quando li vado, li vado a trovare. E io pensavo, dico, com'è possibile, signore, tanti giovani in mezzo alla strada che viviamo insieme, usciamo, tu hai scelto proprio me? Queste sono le meraviglie e le opere che il Signore compie. Certo che sono sempre una persona... Non santa perché la santità si acquisisce ogni giorno, però se il Signore ha voluto così bisogna rispondere con amore. Questo... Ecco, tu stavi, stavi appunto dicendo di questo incontro, di questa conoscenza che anche con Padre Pio sì. eh, qui a, a, San, a San Giovanni. Perché il giorno della mia ordinazione, l'ho detto soltanto, soltanto a pochissime persone, l'altro giorno quando ho celebrato al Monastero delle Clarisse su a San Giovanni Rotondo, il giorno dopo la mia ordinazione dovevo celebrare la prima messa, quando entrai in una stanza per prendere eh, una cosa che mi serviva, vidi subito questo quadro di Padre Pio che stava con il cappuccio in testa e lateralmente era stato ripreso. E io subito dentro di me mi illuminai, eh, ritornò quella luce, riconobbi che quello... Quel frate che era in quel momento lì a San Giovanni Rotondo nell'anno 1990 era, era Padre Pio. Ebbi questo, questa sì. luce, questa illuminazione. Ricordai quella figura. Ecco, che cosa ti colpisce? Cosa ti ha sempre colpito di Padre Pio? Tu prima a telecamere gli spente occhi, mi hai detto Padre Pio mi perseguita. Gli occhi che mi parlano, eh, la perseveranza e la costanza nella preghiera di questo uomo 
e le difficoltà che lui ha avuto essendo anche perseguitato dal male, dal demonio. No? Infatti l'altro giorno durante la confessione una penitente prima di andare via ha detto saresti un buon esorcista soltanto che porti delle ombre dentro la tua vita. Io voglio scoprire cosa sono queste ombre, se sono un aspetto negativo o positivo, positivo. magari qualche presenza, non so, di qualche santo, di qualche del Signore Gesù. Certo. Questa è una confidenza che faccio <ride> senza mettere niente di nascosto. Certo, certo. Ecco, poi è proseguito il tuo cammino eh, all'interno appunto dei frati minori cappuccini eh, della Puglia, con tutto il cammino di formazione eh, fino alla professione. Anche qui Padre Pio eh, c'è stato, anche sì. perché lo voglio ricordare, ecco Dio mi dà, approfitto della tua presenza, eh, il giorno della tua professione perpetua, sia Francesco per tutta la vita con i voti di povertà, obbedienza e castità sono stati eh, proprio qui a San Giovanni Rotondo. Il 29 novembre 2003. 2003. Ecco, prima lo ricordavamo, lo diciamo sì, a Telecamere sì. Spente, era uno dei primi appuntamenti che Teleradio Padre Pio seguiva. Io lo ricordo con molta emozione, sono stata anche in, vostra, in tua, in vostra compagnia nel convento di Bari Santa Fara quando voi vi preparavate a questo sì. evento. Quali sono i ricordi di quella giornata, le emozioni forti? E poi se ci dici ecco, perché avete scelto proprio San Giovanni? Allora, le emozioni sono state belle perché eh, siamo stati in otto a fare la professione in quell'anno. Poi l'amicizia forte che ci legava con eh, i frati di, eh, di, della provincia di, di Foggia, no? E perché è stata bella la scelta di volerla fare tutti quanti insieme. Era una novità, era una novità che emergeva in quel tempo perché di solito ognuno preferiva farla nella propria città, nel proprio paese. Per dare anche l'opportunità, ecco, di solito questo, si fa sì, così. Mm -hmm. Ma questo dava anche testimonianza del fatto che tutti quanti eravamo amici e i nostri amici erano, diciamo, <ride> i nostri amici dei frati, gli amici di fuori erano tutti i nostri amici. E questo ha fatto sì di far confluire tutti, eh, tutti quanti insieme senza poi magari che dovevano andare a quella professione in tale giorno, poi a un'altra professione. Quindi abbiamo voluto convogliare tutti quanti insieme e fare un'unica un festa. E quel giorno la celebrazione fu eh, presieduta proprio dall'allora eh, Ministro Generale John Corrivò, anche sì. un'altra presenza. Ecco, lo diciamo, eh, eh, anche noi da bambini abbiamo sempre ascoltato il Ministro Provinciale o comunque Generale e San Francesco in sì, persona. Sì, sì. Quel giorno era davvero una grande festa. San Francesco in persona, <ride> presente, sì, sì, sì. Questo è molto molto bello, dico ecco queste sono le meraviglie che Dio compie nella nostra vita, anche perché c'è bisogno eh, di questa unione, di questa fratellanza sempre di più, che siamo tutti frati eh, di un unico ordine, di una stessa famiglia, che quindi anche le distanze molto certo. spesso Anche perché non penso dividere. che l'intuizione di Francesco, quella della fraternità, fu è ancora oggi l'intuizione il signore mi dono dei fratelli dei, fra, dei fratelli certo e poi il, sicuramente è l'intuizione più bella seppur più difficile ecco, da, sì, da, sì, da sì, vivere sì, questa, sì, sì, sì. questa esperienza e fra, fra Diomede chi ti ha accompagnato nella tua ricerca eh, spirituale comunque di ricerca vocazionale Beh, ho avuto... oltre alla presenza ecco, di padre Pio di San Francesco se ci sono, stati delle, se ci sono state delle guide di sacerdoti o comunque di laici che ti hanno accompagnato e ti accompagnano perché lo ricordiamo la vocazione è un qualcosa di quotidiano, una risposta quotidiana sì, ho seguito ho avuto sempre come punto di riferimento le famiglie famiglie come la tua, la famiglie come quella di mia sorella ma anche come tanti, tante coppie di amici perché ho visto sempre loro il sacrificio della, del volersi bene, il sacrificio della crisi economica i tanti sacrifici che una coppia fa con i propri figli. Questo per me è stato sempre un punto di riferimento. Poi anche la bellezza magari delle tante confidenze che una coppia ti fa perché sei eh, presenza di Cristo nella loro vita, nella loro storia. Ma ci sono stati anche tanti sacerdoti, di cui ne cito uno, Don Michele di Cataldo, un sacerdote eh, di Barletta, Barletta, la stessa figura di padre Alessandro da Ribabottoni, che voi conoscete molto bene e poi tanti altri frati della provincia di Foggia e di Puglia. Ma soprattutto ciò che mi ha aperto ecco, alla crescita è un po' è stato il movimento non so, delle comunità neocadecumenali che ho seguito, seguo per quanto posso, e il contatto con la parola di Dio, voglio dire, questo è stato sempre il mio richiamo.
Ecco, è vero, io ricordo durante la, la tua ordinazione presbiterale c'era davvero una grande festa anche sì, 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 da sì, parte sì. appunto dei gruppi neocatecumenali, una grande gioia anche nell'animazione della celebrazione, sì, un sì, momento sì, sì. di festa non solo tuo ma anche insomma un po' di tutti, perché poi è così come ad un matrimonio due giovani dicono sì e la festa è un po' di tutti, anche durante i momenti del, eh, della, dell'ordinazione presbiterale la gioia è davvero di tutti, tra lacrime e, e commozione. Che, che cosa, quali sono i tuoi anche sogni per il futuro? Come ti vedi, come ti immagini? Non, non sono uno che sogna, sono uno che vive con <ride> i piedi per terra. Non ho dei grandi, dei grandi progetti o sogni, anche perché credo che è il Signore a renderci umili allo stesso tempo, ma a innalzarci. Quindi mi affido sempre a quella che è la provvidenza del, del Signore. Perché vivendo bene il, il presente possiamo affrontare il domani. Il futuro. Ciò che ci è dato è l'oggi, il domani è, è del Signore. Quindi non ho sogni e futuri, però, uh, futuro, però uh, sono al servizio della Santa Madre Chiesa. Quello che i miei superiori o la Chiesa stessa mi dice io faccio. Ecco, attualmente segui anche dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Sì. Padre Pio ritorna un po' nella tua vita in ogni dove. Sono coordinatore diocesano dei gruppi di preghiera di Padre Pio dell'Arcidiocesi di Brindisi e Osturi. Come sono arrivato l'Arcivescovo ha, Ti ha dato questo una incarico. persona e ha, ha scelto me come responsabile. Ecco, com'è seguire i gruppi di preghiera? È bellissimo perché ti accorgi di gente che ama molto la figura di Padre Pio, gente semplicissima, gente del quotidiano, della vita quotidiana di ogni giorno. E gente anche semplice nei modi di, di accostarsi all'altare all della parola dell'Eucarestia, i santi di ogni giorno. Cosa affascina di Padre Pio, secondo te, per avere ecco, anche tanti fedeli, tanti pellegrini che giungono a San Giovanni, Pietrelcina, altri luoghi che hanno visto la sua presenza? La sua testimonianza, la sua verità nel sacrificio che lui ha vissuto e di come amava gli ultimi. Voi sapete molto bene che lui non iniziava la messa se non c'erano tutti i suoi, i suoi fedeli, le sue eh, persone più strette. Questa costanza, questa umiltà e questo essere altro come, un altro come Gesù. come Gesù mi ha molto colpito. <ride> colpito sì, sì. Ecco, tu hai vissuto questa esperienza che è cresciuta piano piano dentro di te fino poi a a travolgerti tutto che è appunto l'esperienza vocazionale cosa diresti tu a dei giovani che sono in ricerca vocazionale o anche ecco ti chiedo visto che tu hai parlato molto di famiglia anche un messaggio a coloro che invece scelgono e eh, sono dinanzi ad una scelta importante come il matrimonio allora, ecco due inviti e due appelli <ride> io credo che eh, le vocazioni della vita si possono sintetizzare in tre quella, la vita sacerdotale o consacrata, la vita al matrimonio oppure la vita alla missione. Non, non vedo altre, altre vocazioni o altre possibilità di vita, anche se ogni vita è benedetta nel nome del Signore. Ai giovani consiglio prima di tutto di ringraziare il Signore per il dono della vita, il dono dei genitori, ma soprattutto l'augurio che posso fare come eh, sacerdote, come cristiano è quello di riconoscere in Gesù il loro Signore, il loro Salvatore e che Gesù è la prima persona che va conosciuta e messa dentro il proprio cuore per poter sperimentare di ciò che noi siamo in questo mondo, perché siamo nati e far conoscere ai giovani come in ognuno c'è un progetto di Dio, che Dio non è un fantasma come ce lo ricorda Gesù nei Vangeli ai Suoi Apostoli, ma è una persona concreta. Reale. E Gesù va cercando giovani responsabili della propria esistenza. Bene, Diomede, io ti, ti ringrazio perché hai aperto il tuo cuore, perché hai voluto ecco, condividere con noi un pezzo, un pezzo della, della tua vita. Eh, ti facciamo tanti auguri per il tuo futuro, da frate e da sacerdote, per i tuoi prossimi, eh, prossimi impegni. Grazie davvero di cuore. Adesso sei qui a San Giovanni Otondo in questi giorni, ecco, nell'aiuto delle celebrazioni e delle confessioni, eh, sì. proprio per, perché questa è una fraternità universale nel quale 
davvero c'è posto per tutti i frati, soprattutto per la possibilità ecco, di donare a coloro che arrivano qui davvero il sacramento della riconciliazione, che è il sacramento per eccellenza che Padre Pio ha fatto suo. Padre Pio sacerdote forse è l'aspetto ecco, anche più bello e intimo di, di Padre Pio. Grazie, grazie Padre a voi e alla prossima. Grazie, speriamo di averti ospite anche altre volte. Bene, si conclude qui questo spazio di un frate per amico di quest'oggi. L'appuntamento alla prossima settimana.